Ο εφρενόμενος καρδία καταγνωστήσεται Εδώ ακόμη θα δείτε τη δυσκολία του κειμένου ε, Πράγματι δηλαδή τι να βγάλει τώρα κανείς από αυτό Ακούστε την μετάφραση Εκείνος που αισθάνεται ευχαρίστηση και χαρά στην καρδιά του για το υφιστάμενο κακό και την αμαρτία αυτός θα κατακριθεί από το Θεό εδώ ο Ιερός Συντάκτης αναφέρεται στην χερεκακία γενικώ τη χερεκακία που είναι η απουσία της φιλανθρωπίας δηλαδή η απουσία της αγάπης προς τον άλλον άνθρωπο Όταν ένας άγνωστος άνθρωπος μας ή ένα σύνολο ανθρώπων πάσχουν συνήθως τι κάνουμε λυπούμε γίνεται ένα σεισμό σκοτώθηκαν τόσοι γίνεται μια πολεμική σύραξη σκοτώθηκαν τόσοι πίνα εκεί βλέπετε στη Σερβία τώρα τι γίνεται και ό,τι γίνεται και διαβάζουμε ή ακούμε λυπούμεθα αναφυσβήτητα λυπούμεθα και έτσι αυτό βέβαια είναι φυσιολογικό γιατί λυπούμε διότι άλλοι άνθρωποι υποφέρουν ελέγεται πέρυσι ε, τέτοιο καιρό ότι αν δεν τακτοποιηθεί το θέμα ο χειμώνας θα είναι και τότε θα, θα είναι προβληματική διαβίωση των, της πρώη, των κατοίκων της πρώης Ιουκοσλαβίας τώρα λέγεται το ίδιο αν δεν διορθωθεί το πράγμα Πάλι στον επόμενο χειμώνα τα πράγματα θα είναι τα πράγματα θα είναι πολύ σοβαρά. Ποιος δεν λυπάται. Όλοι λοιπόν. Εδώ όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται με ένα αντίστροφο αίσθημα. Αν το φανταζόσαστε. Δηλαδή κατέχονται από μία ικανοποιούνται από μία αγρία χαρά θα το φανταζόσαστε αυτό το πράγμα βεβαίως πρόκειται περί δαιμονικού αισθήματος μόνο οι δαίμονες χαίρουν όταν βλέπουν τους ανθρώπους να σκοτώνονται, να πεινούν να βασανίζονται μόνο οι δαίμονες χαίρονται συνεπώς εδώ έχουμε μία δαιμονική ψυχή προσέξτε γιατί έχει σημασία αυτό έχει συνέπειες παρακάτω ένας τέτοιο άνθρωπος έχει βεβαίω ψυχή και ψυχολογία ενός νέρονος ή ενός καλλιγούλα που ήφιετο ο καλλιγούλας ώστε ο, ο ρωμαϊκός λαός να είχε μόνο μία κεφαλή για να μπορούσε να το την πάρει με, τη, με το σπαθί μια και έξω ακούστε ο δενέρον γνωστό αυτό όχι μόνο που έκαψε ένα μέρος της Ρώμης για να εμπνευστεί να γράψει ποίημα άκουσον άκουσον να γράψει ποίημα εμπνεόμενος από την καταστροφή της Ρώμης δηλαδή η ψυχή πως θα τα εξηγήσουμε αυτά υπάρχει η ψυχολογία μπορεί να τα εξηγήσει άραγε αυτά εμείς τα εξηγούμε δηλαδή ο χριστιανισμός τα εξηγεί δαιμονική ψυχή άκουστε γιατί μόνο οι δαίμονες έτσι αισθάνονται ή που έπαιρνε τους χριστιανούς τους έβαζε σε πασάλους μέσα στα βασιλικά πάρκα τους άλλαβε άλλη πίσα και το βράδυ τους άλλαβε φωτιά ώστε να καίονται και ο νέρον και ο άλλοι να κάνουν τον περιπατό τους και να απολαμβάνουν τη βραδινή δροσιά και να καίονται άνθρωποι πέστε μου τι ψυχή διαθέτει ένας τέτοιο άνθρωπος λοιπόν θα ρωτήσετε αν όντω υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι, σα είπα έτσι παράδειγμα μόνο αυτά τα δύο πρόσωπα. Δηλαδή πρόκειται περί νοσηρών ανθρώπων, ε? όπω σα είπα με δαιμονική ψυχολογία. Αυτή σε μια πρώτη θα λέγαμε προσέγγιση θα του λέγαμε σαδιστά. Από τον Άγγλον Σαντ, ο οποίο ο οποίος, μόνο με την κακοποίηση του άλλου μπορούσε να ικανοποιείται. Από εκεί πήραν, ε, βγήκε η λέξη σαδιστής από τον Σάντε. 
Δηλαδή να βασανίζεις τον άλλον Και να στάνεις σε ευχαρίστηση Αλλά Είναι κάτι περισσότερο από ό,τι νομίζουμε Δεν είναι απλώς ένα σαδισμός Γιατί εκεί συναντούμε Κάτι φοβερό Γιατί αν χαιρόμαστε Γιατί ο, ο, ο εχθρός μας μας έκανε κακό ε, Μπορεί να υποθεί Χαίρε κακή απλή Μας έκανε ο εχθρός μας κακό Και μια στιγμή μαθαίνουμε ότι έπαθε κακό ο εχθρός μας Και χαιρόμαστε Δεν είναι αρετή αυτό Όχι Μια χριστιανική ψυχή ποτέ δεν αισθάνεται έτσι Αλλά τέλο πάντων Έχει δικαιολογία Έπαθε ο εχθρός σου κακό Αλλά να μην υπάρχει η αιτία Και να χαίρεσαι Αυτό είναι ένα αίσθημα Αντικοινωνικότατο Ναι Σε αυτούς τους ανθρώπους Θα βρείτε Τον αναρχικό Πεςτε μου ο αναρχικός Τι λογική διαθέτει Θα βρείτε τον αναρχικό Θα βρείτε τον Πυρομανή που βάζει φωτιά έτσι ακούστε έτσι θα βρείτε τον εγκληματία σαδιστή που σκοτώνει γυναίκε ή σκοτώνει παιδιά ό,τι βρει μπροστά του και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι αθώοι yeah. πέστε μου πως εξηγείται αυτό αγαπητοί είναι μια φοβερή κατάσταση αλλά υπαρκτή και το κακό είναι ότι αυτή η κατάσταση αυξάνει μέρα με την ημέρα και στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό σε όλο τον κόσμο που οφείλεται σας είπα αγαπητοί ότι οφείλεται στην αγωγή που θα δώσει το σπίτι πρέπει οι γονείς και είναι βαρύτατο το χρέος αυτό να μάθουν τα παιδιά τους από νύπια να είναι εξημερωμένα παιδιά όχι ανήμερα όπως είναι τα ζώα Τα άγρια ζώα Να είναι εξημερωμένα τα παιδιά Να αγαπούν πρώτα πρώτα τα αδέλφια τους Να αγαπούν τα άλλα παιδιά Να αγαπούν τα ζώα Να αγαπούν τη φύση Εδώ θα σας πω μερικά παραδείγματα Σας έχω ξαναπεί Έχουμε κότες εμείς ε, κάποτε Είδαμε έναν μικρόν που έπιασε μία κότα και προσπαθούσε να τη στρίψει το λαιμό. Γιατί. Πεςτε μου γιατί. Αν είχανε κοτέτσι θα το έκανε αυτό στις κότες του. Ασφαλώς όχι. Εδώ γιατί ήρθε να το κάνει αυτό. Βλέπετε βγαίνουμε στη φύση. Λέμε το περιβάλλον και το περιβάλλον. Το καταστρέφουμε Γιατί Αυτό δεν είναι μια κατάσταση Αγρίας ψυχής Δαιμονικής ψυχής Βλέπετε Ότι είναι ένα λουλούδι χάμο Να πάρω την πιο μικρή περίπτωση Ένα λουλούδι χάμο Το κόβουμε Το μυρίζουμε Είτε μυρίζει είτε δεν μυρίζει Και το πετάμε αμέσως Γιατί Κόψε το Κόψε το ο Θεός Το έκανε για σένα Πάρε το, θαυμασέ το Βάλ το στο βάζο σου Το κόβεις και το πετάς Γιατί Για ποιο λόγο Σας είπα αυτά τα μικρά παραδειγματάκια Για να αντιληφθείτε Ποια είναι η ψυχή ενός παιδιού Ότι ο αγρός είναι άγριος Είναι ένα μικρό θηριάκι Η ψυχή ενός παιδιού Προσθέτομαι δε και εκείνα τα δαιμονικά τερατώδη πρόσωπα που είναι στα παιχνίδια και ακόμα και στα μπισκότα και τα λοιπά και τα λοιπά όλα εκείνα 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 τα οποία εξάπτουν τη φαντασία του παιδιού βάλτε και τηλεόραση τι προβάλλει τηλεόραση και όλα αυτά βεβαίω όλα αυτά δεν καλλιεργούν την ψυχή του παιδιού να γίνει ήμερο παιδί αυτό το παιδί Αύριο θα γίνει αναρχικός Αυτό το παιδί Αύριο θα γίνει πυρομανής Και ούτω καθεξής Έλεγε ο Κικέρον Λατίνος συγγραφέως Εκείνος που βασανίζει το σκυλί του Σωστότατο 
Αυτός αύριο θα δίνει τον πατέρα του Σωστότατο Γιατί να βασιλίζω τη γάτα το σκυλί Γιατί να χαίρομαι να βλέπω τη γάτα να τη βάζω φωτιά Στα παι- Τα παιδιά που το κάνουν αυτό Κακοποιούν τα σκυλιά, τα γατιά Και τόσα άλλα ζώα Γιατί να τα κακοποιήσουν Δεν σου αρέσει Δεν σου δε καλύτερα το πάρει στο σπίτι σου Το ζώο άφησε το Για ποιο λόγο το κακοποιείς Το βασανίζεις Θα αποκτήσεις τέτοια ψυχή Δαιμονική ψυχή θα αποκτήσεις Βεβαίως περιτώ να σας πω Ότι το σχολείο Δεν έχει μικρότερη ευθύνη Την πρώτη όμως ευθύνη την έχουν οι γονείς Το σχολείο πρέπει να μάθει στα παιδιά ομοίως Να αγαπούν τα πάντα γύρω μας Σαν δημιουργήματα του Θεού Βλέπετε ε, υπάρχουν άνθρωποι Η μητέρα μου το έχει κάνει αυτό Είχε εξημερώσει τη γάτα με το σκύλο Είχαμε ένα σκυλί Πολύ ζωηρό σκυλί Και μια γάτα φοβερή Όταν έβλεπε λικό σκύλο Ορμούσε κατευθείαν στη μουσούδα του Να του βγάλει τα μάτια Και όμως αυτή η γάτα Σουσού την έλεγαν ε, Αυτή η γάτα εξημερώθηκε Με το σκυλάκι που είχαμε γιατί, γιατί η μητέρα μου έχω και φωτογραφία πάνω στο θέμα αυτό Και μάλιστα όταν κρατούσε τη γάτα η μητέρα μου Ο σκύλος ζήλευε και πηδούσε επάνω Ξέρω εγώ, χάδευε λοιπόν τη γάτα, χάδευε το σκύλο Εάν θα επιχειρούσαμε την εξημέρωση της γάτας και του σκύλου Πόσο περισσότερο να προσπαθήσουμε την εξημέρωση των παιδιών με τα ζώα Πόσο περισσότερο ναι αγαπητοί μου, ναι αγαπητοί μου, ναι Σήμερα ο κόσμος υποφέρει γιατί έχουμε δαιμονική ψυχή Ας το πάρουμε είδηση Έτσι δυστυχώς καλλιεργούμε αντικοινωνικά αισθήματα στη νέα μας γενιά Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε Και με την ευκαιρία πολλές φορές νομίζουμε ότι η τηλεόραση είναι κακή από ηθικής πλευράς λέγοντας ότι θα δει μια ανήθικη εικόνα από μια αμαρτία Ποιος σας είπε ότι η τηλεόραση είναι επικίνδυνη μόνο από ηθικής με τη στενή σημασία ηθικής πλευράς Δηλαδή ότι θα δει ερωτισμών και το παιδί τι θα κάνει Βεβαίως σημειώστε μια εμπαρόδοση σας λέγω ότι πολλές φορές εκείνο που βλέπει το παιδί θα το επαναλάβει στην αδελφή του ή στον αδελφό του. Και έχουμε φαινόμενα, είμαστε σε θέση να σας το μαρτυρούμε μαρτυρούμε αυτό. Έχουμε φαινόμενα αιμομιξίας, αγόρι-κορίτσι, ή φαινόμενα ομοφιλοφιλίας, αγόρι-αγόρι. Ναι, ναι, πρέπει να σας το πω αυτό. Ενθυμούμε κάποτε έναν στρατιώτη που μου είπε Παίρνοντα άδεια πώ θα πάω σπίτι μου που έχω ήδη από μικρό σχέση με την αδελφή μου. Και θυμάμαι ένα, ένα άλλο αγόρι που είχε ομοφιλοφιλικές σχέσεις με τον μικρότερο αδερφό του Αναγκάστηκε να μπαρκάρει, δηλαδή να μπει στο ναυτικό, να μπαρκάρει στα πλοία Για να αποφύγει αυτή την αμαρτία Άρα για αυτό το πράγμα δεν το αντιλαμβανόμεθα Ή να πω ότι πολλές φορές όταν μεγανώνει λίγο το παιδί Κάποτε ακόμη παιδί να επιτεθεί στη μάνα του ναι είναι πράγματα που τα ακούμε αυτά Σας λέγω αλήθεια Αλλά όχι με τη στενή σημασία της λέξεως ηθική Με την ευρεία Διότι τι χαρακτήρα θα, πια, θα φτιάξει το παιδί Όταν βλέπει βιαιότητες στην τηλεόραση Δεν θα αποκτήσει αντικοινωνικά αισθήματα Αυτά τα αντικοινωνικά αισθήματα πόσο φοβερό είναι Αισθήματα καταστροφής Βλέπουνε, βλέπουνε ένα τείχο νεόκτης του σπιτιού που το χαίρεσε ένα ωραίο σπιτάκι Θα πάει να σου γράψει απάνω στους τείχους Σε βλέπει, βλέπει το λεωφορείο που έχει ωραίο καινούριο λεωφορείο Καθίζει το ωραίο Θα πάρει ξηράφι να κόψει τα καθίσματα Θα σε δει εσένα να φοράς καινούριο κουστούμι Θα βγάλει ξηράφι να στο κόψει δεν τα έχετε άραγε ακούσει αυτά τα πράγματα Εγώ πιστεύω ότι τα έχετε ακούσει αυτά τα πράγματα Τι δηλαδή Αισθήματα καταστροφής 
καταστροφής όσο ποτέ άλλοτε αυτά τα αισθήματα καταστροφής υπάρχουν ιδιαίτερα εις τα νέα μας παιδιά θα πρέπει να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας και το σπίτι και το σχολείο εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος χέριν με τα χερόντων κλαίει με τα κλαιόντων παιδάκι μου μη ζηλέψεις εμείς δεν έχουμε ωραίο σπίτι αλλά να το χαρίσεις να το βλέπεις να το χαρίσεις όχι να πάει να το καταστρέψεις να χαρίσεις με αυτόν που χαίρεται να κλάψεις με αυτόν που κλαίει Πρόκειται λοιπόν όπως θα αντιλαμβάνεστε για ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει να το προσέξουμε όλοι να το προσέξει και το σπίτι και το σχολείο και η κοινωνία Αύριο δεν ξέρουμε πιστεύετε θα είμαστε καλύτεροι αύριο εγώ δεν το πιστεύω όσο λείπει ο Χριστός από τη ζωή μας το αύριο δεν θα είναι καλύτερο θα είναι χειρότερο το αύριο αυτό άραγε δεν μας ανησυχεί.